karibu sana katika kipindi kingine ambayo kinaangalia maandiko ya Korani. Na leo tutaangalia Korani naongea nini kuhusu injili. Eh, Korani kwa jinsi mimi ninavyoiona wakati mimi nimesoma, ninaona kwamba inathibitisha uhalisi wa ufunguo wa injili kama neno la Mungu lisiloweza kubadilika. Hiyo mimi nimeiona wakati ninasoma na wakati nimechunguza. Eh, hata hivyo Islamu wanasema imevurugika na kuharibiwa na Wakristo. Ni madai ambayo wanafanya na ingawa e, kuna watu wengi wametoa changamoto kwa Waislamu wa onyeshi ni wapi katika Korani inasema hivyo e, hawajaweza kuonyesha e, aya hata moja ambayo inasema kwamba maandiko yaliyotanguliwa yameharibika. Lakini hata hivyo wanadai Korani inasema imebadilishwa. Kwa hiyo kama huwezi kuthibitisha lakini bado unadai nafikiri tiba ni kupitia kila andiko katika Korani ambaye inataja injili halafu tuone inasema nini kuhusu injili na hiyo ni zoezi ya leo. E, itachukua muda na tutapitia maandiko ziko 12 e, zingine tunaziunganisha kwa pamoja kwa sababu ni aya ambayo zinafuatana lakini ni, ni aya 12 katika Korani ambayo zinaongea juu ya hiyo. Na kama utakuta kwamba ah, ni nayo aya nyingine, ilete katika comment na nitakwenda kuiangalia, tutaangalia kwa pamoja katika video nyingine siku nyingine. Lakini hizo ni ambazo mimi nafahamu ndio zinaongea juu ya e, injili na hakuna zingine. Tukianza na sura ya tatu ambayo ni Al Imran, tutaangalia aya ya tatu hasa lakini tutasoma kuanzia mbili hadi ini. Inasema hivi. Mwenyezi Mungu hakuna Mungu ila yeye aliye hai, msimamizi wa yote milele. Amekuteremshia kitabu kwa haki, kinachosadikisha ile kuwa kabla yake, na hiyo kabla yake tafsiri yake hasa ni kwamba ambaye ilitoka kabla yake na unaye mkononi mwako, na iliteremsha tarub, eh, torati na injili kabla yake ziwe uongofu kwa watu na kateremsha furkani upambanuo hakika walio zikanusha ishara za Mwenyezi Mungu watakuwa na adhabu kali na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye kulipa hapo tunajifunza kwamba Mungu aliteremsha torati na injili na sisi ingawa tunasema torati na injili tunachokiangalia hasa injili Tunaambiwa kwamba Korani inathibitisha au inasadikisha iliyokuwa kabla yake na ile kabla yake katika Kiarabu ina maana ya kwamba ile iliyotolewa kabla yake na bado iko mikononi mwako na kwa Kiarabu inasema bai, mabaina ya dai yani kitu ambayo unayo na ilitoka kabla kwa hiyo ni kitu ambayo mwandishi wa Korani anaifahamu anaweza kaiona anaweza kaisoma ni kitu ambayo kipo yani mikononi mwake inasema kwamba injili iwe uongofu kwa watu haisemi kwamba ni kitu ambayo nilitoa kwa watu wote halafu imepungua nguvu hapana ni kwa watu ni kitu ambayo ni, ni endelevu endelevu sio kitu ambayo imepita au kupotea na mwisho tunaambiwa wanaopuuzia au wanaokanusha mafunuo yake watapewa adhabu Ukisema kwamba injili sio mafunuo halali ya Mungu utapata adhabu kali kwa maana yake. Tukienda sura ya tatu bado ni Al Imran aya ya 48 na, na tutasoma kuanzia 45 hadi 48. Inasema hivi. Na pale malaika waliposema, "Ewe Mariamu, hakika Mwenyezi Mungu anakupa sheria mwana kwa neno litokalo kwake, jina lake Masihi, Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na hera, na miongoni mwa walio karibishwa kwa Mwenyezi Mungu. Naye atazungumza na watu katika utoto wake na katika utuzima wake, na takuwa katika watu wema. Mariamu akasema, Mola wangu mlezi, vipi nitampata mwana na hali hajanigusa mwanadamu? Mwenyezi Mungu akasema, ndivyo vivyo hivyo, Mwenyezi Mungu huumba apendacho. Anapohukumu jambo uliambiwa kuwa likawa na atamfunza kuandika na hekima na torati na injili hapo eh, katika eh, mstari wa 48 atamfundisha kuandika hiyo eh, tafsiri nyingi ambayo nime, nimeangalia ina, inasema kwamba atamfundisha kitabu hekima torati na injili lakini hayo yote ni, ni somo nyingine sisi tunaangalia injili kwa hiyo inaonekana hapa 
tunaambiwa tu kwamba injili Yesu atapewa atajifunza e, na hakuna kinachosema kwamba si halali au imeharibika au imevurugika hakuna inaongea juu ya andiko au maneno ambayo Mungu anatoa kwa Yesu ambaye ni halali na yanaendelea kuwa halali tuendelee bado katika sura hii ya tatu al imran aya 65 na tunaangalia eh, tunasoma pia eh, mwanzo wa wa 60 na tunasoma 64 na 65 nasema hivi sema inyi watu wa kitabu njuni kwenye neno lililo sawa baina yetu na nini ya kwamba tusimabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu wala tusimshirikishe na chochote wala tusifanye sisi kwa sisi kwa waola walezi badala ya Mwenyezi Mungu na wakigeuka basi semeni shuhudi ni ya kwamba sisi ni waislamu enyi watu wa kitabu mbona mnabishana juu ya Ibrahimu na hali torati na injili hazikuteremshwa ila baada yake basi hamzingatii Angaleni ninyi mlibishana katika yale mlio ya jua. Mbona sasa mnabishana katika yale msio ya jua? Msio ya jua. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye na ninyi hamjui. Ibrahimu hakuwa Yahudi wala Mkristo lakini alikuwa mwongofu Muislamu wala hakuwa katika washirikina. Uh, hapa tunajifunza tu kwamba Tora na Injili ilifunuliwa baada ya muda wa Ibrahimu. Uh, tunaambiwa kwamba uh, Ibrahimu alikuwa Muislamu na hapa tunahitaji kuangalia tu tafsiri ya maana ya Uislamu katika aya hiyo lakini hiyo sio somo yetu. Sisi tunaangalia tu kwamba hapa injili inatajwa na hakuna kitu inayosema kwamba injili imevurugika. Hakuna. Haijaharibika. Ni maneno ya Mungu. Tunaendelea sura ya tano ambayo ni Almaida aya ya 46 na 47 na inasema hivi na tukwafuatisha hao Isa bin Maryam kuyahakikishia yaliyokuwa kabla yake katika Torati na tukampa injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru na inayosadikisha ile yaliyokuwa kabla yake katika Torati na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu na wahukumu watu wa injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake yani ndani ya injili na wasio hukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu baso hao ndiyo wapotofu hapa kuna mengi Allah anasema alimtuma Yesu kusadikisha yale kwa kabla yake ya ani torati hapa tena tunakuta ile neno mabaina ya dai kwamba ni kitu ambayo mwandishi wa Korani anaitambua ipo anaongea juu ya kitabu ambayo wanao sio kitu ambayo kimepotea au kimeharibika au hakipo ni kitu ambayo kipo hiyo ni, ma, ni muhimu maana kuna nakala ya Torah tor, ambayo eh, tunayo Torah ambayo ni hata kabla ya wakati ya Yesu kwa hiyo hapa hiyo mabaina ya dai inaonekana kwamba inatumika kwa Yesu kama maandiko yaliyokuwepo wakati wake Halafu sehemu zingine tunakuta kwamba inapongea juu ya maandiko kwa kwa huyu ambaye ana, anapewa hayo mafunuo katika Korani wakati na muelekea yeye ni maandiko ambayo yapo mikononi mwake kitu ambaye anaweza akaisoma akaielewa akaiona akathibitisha huwezi kuthibitisha maandiko ambayo yamepotea kwa sababu hujui kama yatathibitisha si ndio inakuwa ni mablabla tu haina maana yoyote kwa hiyo ni hivyo. Allah anasema alimpa Yesu injili. Ndani ya injili kuna iliyo na uongofu na nuru inayosadikisha yaliyo kabla yake, yani yale ambaye Yesu alikuwa na mikononi mwake wakati huo. Halafu tunaambiwa watu wa injili wa hukumu kwa injili na sivyo hao ni wapotofu. Hiyo haisemi kwamba injili imebadilishwa, inasema tuitumie maana ndio mwongozo wetu ndio kitu ambaye inatusaidia na bila hiyo hatuna maana. Asiye hukumu kwa aliyoteremshwa ni mpotovu. Kama Allah anasema waitumie lazima ipo na ni ya uhakika kama neno lake. Tuendelee na sura ya uh, Almaida ambayo ni sura ya tano. tunaangalia mistari miwili sasa 66 na 68 lakini tunaanza kusoma 65 na tunamalizia na 68. Na lao kuwa watu wa kitabu wangeliamini na waka 
wachwa Mungu wakamcha waka Mungu hapana shaka tungeliwafutia makosa yao na tungaliwaingiza katika bustani zenye neema na lao kwa uangalishika torati na injili na yote walioteremshiwa kutokana na Mola wao mlezi basi hapana shaka wengi e, wangelikula vya juu yao na vya chini ya miguu yao wapo watu miongoni mwao walio sawa lakini wengi wao wanayoyafanya ni mabaya mno ewe mtume sasa nafikiri ni huyo ambaye anapokea afunuo fikisha uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi na ikiwa hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri halafu 68 anasema sema enyi watu wa kitabu hamna leno jambo mpaka muishike torati na injili na yote mliyoteremshiwa kutokana na Mola wenu mlezi na hakika uliyoteremshima wewe kutokana na Mola wako mlezi yatawazidishia wengi katika wao uasi na ukafiri basi usiwasikitikie watu makafiri Tuma moja ambayo tunaikuta katika Korani juu ya Wakristo na Wayahudi ni kwamba hawafuati maandiko uh, yao na hiyo ni kosa na ni shitaka ambayo ni halali kabisa uh, lakini andiko hili linaleta maana tu kama maandiko yanaweza kufuatwa yani yapo na hayajabadilika huwezi uka, uka, ukasema kwamba lazima ufuate kitu ambaye sikijui lazima uweze kuifahamu lazima uweze kuielewa kama utaweza kuifuata na kama utaweza kushitakiwa nayo kwamba huifuati kwa hiyo aya hizo zote zinaleta maana tu kama ni maandiko ambayo yapo hayana makosa na yanakubalika na Mungu. Pia katika Korani tunakuta wazo ambayo wapo kati ya hao watu ambao wanaamini watu wa kitabu ambaye ni wa, ni wa Kristo na Wayahudi hasa eh, kama nimeelewa sawa. Wapo ambao ni waminifu, wapo wanaofuata vitabu na wapo ambao wanaishi kufuatana na maandiko yao. Ila wengi ndo hawafanyi hivi. Kwa hiyo shitaka ya Korani ya Wayahudi na Wakristo haisemi kwamba hata safari moja kwamba maandiko yao yamebadilika au yameharibika bali ni wale watu ambaye wameharibika kwa sababu hawafuati maandiko yao mstari wa 68 hebu sikiliza sema enyi watu wa kitabu hamna lenu e, leno jambo mpaka muishike torati na injili na yote mliyoteremshiwa kutokana Mola wenu mlezi Wakristo na Wayahudi hawana msingi wasipofuata maandiko yao. Hiyo ni kauli ya Korani. Sasa unaweza kuyamini au usiamini, hiyo ni swala nyingine, lakini Korani inasema hivyo. Tunaendelea na sura ya ya tano ambayo ni Al-Maida na aya ya moja na kumi na tunasoma na tisa na moja na kumi. Ile siku ambayo Mwenyezi Mungu ata, atapo wakusanya mitume awaambie, mlijibiwa nini? watasema hatuna ujuzi hakika wewe ndiye mjuzi mkubwa wa yote yaliyofichikana na pale Mwenyezi Mungu ataposema ewe Isa bin Maria kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako nilipokutia nguvu ya roho takatifu ukazungumza na watu katika utoto na utuzima na nilivyo kufunza e, kuandika na hikima na turathi na injili na nilivyo ku fundisha kitabu nadhani itakuwa na hikima na torati na injili na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu kisha ukapuliza ikawa ndege kwa idhini yangu na ulipoponesha vipofu na wakoma kwa idhini yangu na ulipofufua watu kwa idhini yangu na nilipo kukinga na wana wa Israeli ulipo wajia na hoja zilizo wazi na wakasema wa walio kufuru miongoni mwao haya si lolote ila ni uchawi mtupu hapo ala anakumbusha Yesu kwamba alimtirishia injili na ana waonya pia wale watu waliokataa na waliokataa hiyo injili kwa sababu ilikuwa eh, hoja zilizo wazi aliponya wagonjwa ali alifua wafu inasema kwamba ali ali, ali tengeneza ndege kwa 
kwa nafikiri matope halafu akapuliza roho hiyo haipo katika biblia lakini korani inasema hivyo tuseme, tuseme korani inamthibitisha ina, ina yeye na maandiko yake kwamba ni halali lakini haisemi kitu juu ya leo kwa hiyo tunajua kwamba ilikuwa halali lakini haisemi pia kwamba kuna kitu kimeharibika tunaendelea na sura nyingine ambayo ni sura ya saba au al-araf aya ya moja hamsini na saba inasema hivi Mwenyezi Mungu akasema Adhabu yangu nitamsibu nayo nitam, nimtakaye na rehema yangu imeenea kila kitu lakini itawandikia hasa wanao mcha Mungu na wanaotoa zaka na wale ambao wanaziamini ishara zetu ambao kwamba wanamfuata huyu mtume nabii asiyesoma wala kuandika wanayemkuta kandikiwa kwao katika Torati na Injili anayewamrishia mema na anawakanya maovu na anawahalalishia vizuri na anawaharamishia viovu na anawaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao basi wale walio muamini yeye na waka mheshimu na wakamsaidia na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye hao ndio wenye kufanikiwa uh, hiyo ni aya ambayo inachanganya kwa sababu ukienda mbele kabla ya aya zetu ambayo tunaziangalia tunakuta kwamba anaye ambiwa hayo na Allah ni Musa ambaye aliishi miaka maelfu na maelfu kabla ya Korani kuandikwa kwa hiyo na, na kabla ya kama nafikiri elfu mbili kabla ya injili ku, au Yesu ku, kuonekana uh, hiyo ina, inaleta shida kuelewa hiyo aya katika tuseme yale ambayo yanajaribu kuwasilishwa uh, kitu ambayo tunaipata hapa ni kwamba kuna maandiko ambayo yametolewa ambayo ni Torati na Injili walionayo na haileti maana kusema kwamba kuna maandiko ambayo yanaongea juu ya mtu fulani halafu hayapo utayapata pataje ingawa hiyo ni sehemu moja ambayo inatumika sana na waislamu kwa kusema kwamba wamebadilisha lakini hiyo ni kwa sababu nadhani mpaka leo hakuna mimi sijaona haya hata moja ambayo hata kwa mbali ina elekeza mtu yoyote kwa mtu mtume wa, wa Korani haipo e, na watu wengi wanapenda kuleta lakini unapanza kuichunguza haipo kabisa kwa hiyo lakini tuseme inachanganya kwa hiyo na sitaingia katika e, e, maongezi hayo sana isipokuwa inasema kwamba Torati na injili iliteremshwa hiyo Mungu ameteremsha e, na na tafsiri sahihi inaongea kwamba ni kitu ambayo walionayo wakati Korani inapoandikwa. E, na tunaambiwa tu yupo mtume anayetajwa katika injili na katika Torati. Na ukiangalia zaidi e, ambaye anaongelewa katika injili na katika Torati ni Masihi, ni Yesu. Sio Muhammad. Kwa hiyo ila tuseme kwa, kwa jumla ni sehemu ambayo inachanganya. Kwa hiyo tuliacha hapo. Ila muhimu kwetu ni kwamba haikatai kwamba E, au haisemi kwamba injili imebadilika au imeharibika. Tuendelee sura ya tisa ambayo ni alta tauba aya 111. Inasema hivi, hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao kwa kuwa wao watapata pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wanaua na wanauawa. Hii ni ahadi iliyo jilazimisha kwa haki katika Torati na Injili na Korani. Na nani atimizae ahadi kuliko Mwenyezi Mungu? Basi furahini kwa biashara yenu mliyofanya naye na huku ndiko kufuzo kukubwa. Ingawa tukianza kusoma Injili si rahisi kuona wapi ambapo Wakristo wameamriwa kupigana na kuua na kuua na hiyo haipo. E, kwa hiyo lakini tuliache hili e, kuna madai hapa ya Allah anasema anatimiza ahadi zake anasema kwamba ametoa injili Torati na Korani kwa hiyo injili ipo hapo 
na anatimiza ahadi zake hakuna anayetimiza kama yeye ndani ya injili kuna ahadi ya kwamba hata maneno yake ni ya milele kwa hiyo haidai kwamba injili haipo au kwamba imebadilishwa ni injili ambayo ipo na inaweza kasomwa na watu twende sura ya 48 ambayo ni alfat na aya ya 29 samahani ni, ma, ni maandiko mengi nataka niyapitie yote halafu uwezo kwanza kuzipata we mwenyewe na kuzisoma na kuzipitia hiyo ni muhimu sana kwa sababu unaweza kusema maandiko sehemu fulani hiyo ni kawaida halafu toa hiyo reference ninataka uweze kuisoma we mwenyewe na ninakushauri pia nendo kasome katika tafsiri nyingi kama unafahamu Kiingereza zipo nyingi mno kama unafahamu Kiarabu nenda Kiarabu kaisome utaona okay 48 na 29 inasema hivi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na inawezekana ni mbarikiwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu maana ndio maana ya Muhammad na walio pamoja naye wana nguvu mbele ya makafiri na wanahurumiana wao kwa wao utaona wakiinama na kusujudu wakitafuta fadhila na radhi za Mwenyezi Mungu alama zao zi katika nyuso zao kwa athari ya kusujudu huu ndio mfano wao katika Torati na mfano wao katika injili ni kama mmea uliotoa chipukizi lake kisha ukalitia nguvu ukawa mnene ukasimama sawa juu ya ubua wake ukawafurahisha wakulima ili kwa kasirisha kwa ajili ya makafiri Mwenyezi Mungu amewaahidi wa, walioamini na wakatenda mema katika wao msamaha na ujira mkubwa uh, hapo wafuasi wa Muhammad wanafananishwa na wafuasi wa Tora na Injili. Hata hapa Korani inatumia Tora na Injili kama mfano uliopo na unaweza kuangaliwa. Tunakwenda sura ya hamsini na saba na aya ya ishirini na saba. Hiyo ni Al-Hadid kama unafuata jina la sura za Korani. Tunasoma tena tukafuatisha nyuma ya mitume wengine na tuka fuatisha Isa bin Maryam na tukampa injili na tukajalia katika nyoyo za waliomfuata upole na rehema na umonaki yani utawa wa mapadri wameuzua wao sisi hatukuandikia hayo ila kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu lakini hawakufuata inavyotakiwa kufuata basi walioamini katika wao tuliwapa ujira wao na wengi wengi wao ni wapotovu. Kwa hiyo hapa eh, Allah anasema injili ilitolewa kwa Yesu, inasema kwamba injili ya waliofuata ni upole. Eh, tuseme wanaomfuata eh, Yesu wamepata kama upole na rehema kama ishara yao kama ndivyo walivyo. Kuna mambo ambayo watu wamebuni ambayo si Mungu na hiyo ni tatizo ila hakuna kitu juu ya injili iliyobadilika ni watu wamebuni tabia na desturi kama hiyo mambo ya upadri lakini hiyo sio kitu ambayo imebadilisha injili aliyopewa Yesu na ambayo aliwapa wafuasi wake Okay tunafika tunaanza kufikia mwisho sasa uh, Tumepitia kila andiko ya Korani inayotaja injili na hatujapata hata sehemu moja inayosema kwamba imebadilika Tumeweza kuona kwamba injili iliyokuepo wakati huo na ndiyo inayoongelewa. Kwa hiyo sio injili ambayo imepotea, ambayo ilikuwa haipo na leo haipo na tu ilikuwa wapi. Hii ni maneno matupo tu ambayo ah, yanachosha. Tumeona kwamba baadhi ya Wakristo wakati ule hawakuishi kufuatana na injili na hiyo Korani nasema ni kosa. Inawaita wapotovu. Inawaita makafiri na hiyo ni kweli kwa sababu hata Biblia inatuambia tufuate maandiko yetu kwa hiyo hapo ni hiyo ni, ni shitaka ambayo ninasema ni halali kabisa kama wakristo hawafuati Biblia basi wanakosea lakini injili yenyewe haina kosa na wakristo wanatakiwa kuifuata la sivyo hawana msingi wa imani wala maisha yao hiyo ni kauli ya Korani baada ya kupitia maandiko haya, haya tunaweza kusema yafuatavyo maandiko ya injili yanakubalika na Korani kama andiko iliyo sahihi na ni ufunuo kutoka Mungu kama mwongozo kwa wanadamu 
Muislamu akisema injili imebadilika anapinga Korani. Anapinga maneno anayodai kuifuata kama mwongozo wa maisha yake. Anakataa maneno ya Mungu wake. Kurani inamuita mtu kama huyu mpotovu ambaye atapata adhabu kali. Hiyo sio kitu cha kuchezea. Na ukisikia Muislamu anakwambia kwamba injili imebadilishwa. Muonyeshe aya hizo na hitimishi hiyo. Kama wewe ni Muislamu na umejifunza kwamba injili imebadilishwa, ujue aliyokuambia alikudanganya. Kwa sababu sasa tumepitia kila sehemu katika Korani inayotaja injili na hakuna hata dokezo ya kwamba imebadilishwa. Kipindi kinaishia hapa imekuwa ndefu lakini kwa sababu tumepitia maandiko mengi na ingawa karibu kila aya hapa ingeweza kuwa na mafuo mengi zaidi kwa sababu inakuwa na mambo mengi sisi tumeangalia tu injili kama iko sahihi au kama imebadilishwa na tumeweza kuona kwamba hakuna dokezo ya kwamba imebadilishwa katika historia iko vile vile na hiyo pia inathibitishwa katika maandiko yenyewe ambayo tunayo ambayo zipo toka Yaani mapema sana baada ya, ya Yesu kuwepo kuna Biblia nzima ya kutoka karne ya nne nafikiri yani mwanzo mpaka mwisho na leo Biblia tunazitumia leo zinafanana na hiyo Biblia kwa hiyo hayo mabadiliko si kwamba ya, ni, ni kitu ambayo yanabadilisha ya ujumbe wa wa maandiko kama umefuata mpaka mwisho mimi ninashukuru na kupongeza na bila shaka tutaona katika eh vipindi vingine asante sana